ஹலோ காய்ஸ் டுடே வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நான் எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குரிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா அதாவது எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆடிட்டிங் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குரிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நோட் பண்ணிக்கிறேங்க நிறைய பசங்கள் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து ரெண்டு மூணு பசங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ ஸோ பார்த்துக்கிறங்க எக்ஸாம் வந்து மண்டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ப்ரிப்பர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ நம்ம சொல்கிற கொஷின்ஸ் மே பார்த்துக்கிறங்க ஸோ யூனிட் ஒனில் வந்து நான் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து என்னதுனா டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட்டிங் மெத்தடாலஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கிறங்க அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் சம்மரைஸ் த நீட் ஃபார் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து எனர்ஜி ஆடிட் ப்ராசஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க அப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எவாலுவேட் தி மெத்தட் ஆஃப் எனர்ஜி அக்கௌண்டிங் இந்த எனர்ஜி அக்கௌண்டிங்கோட மெத்தடும் கேட்கலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க அப்புறம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் எனர்ஜி மானிட்டரிங் எனர்ஜி டார்கெட்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவ் இட் அச்சீவ்டு இந்த டாபிக் சிலபஸில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதனால் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி மானிட்டரிங் எனர்ஜி மானிட்டரிங் மெத்தட்ஸும் பார்த்துக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் தான் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அக்கௌண்டிங் அதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் எனர்ஜி ஆடிட் ப்ராசஸ் எதுனாலுமே கொஷின்ஸ் வரலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் வந்து செவன்த் கொஸ்டின் வந்து எசென்ஷியல் ஆஃப் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் வந்து செவனில் டூ வந்து கேட்டகிரிஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அக்கௌண்டிங்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் எயித் கொஸ்டின் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரிங் அண்ட் டார்கெட்டிங் சிஸ்டம் எக்ஸ்பிளைன் ஒரு வேளை ஸ்பிரிட்டப்பில் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த எட்டு கொஸ்டின்லேருந்து ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேங்க இது போக உங்கள் மேம் சொன்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அது போக நீங்கள் வந்து இந்த இன்டர்னல் எக்ஸாம்லலாம் எழுதியிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அந்த கொஷினையுமே தரவு பண்ணிவிட்டு போயிருங்க ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு தான் இருப்பீங்க ஸோ தொடர்ந்து கண்டினியூவாக படிச்சுட்டு இருங்க இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸையுமே பார்த்துக்கிறங்க சிலபஸில் இருக்கிறத வந்து இருக்கிற டாபிக்ஸை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டு போயிருங்க பிகாஸ் டூ பேப்பர் தானே அதனால் ரெண்டு பேப்பர் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அதில் ஒரு பேப்பராக இந்த பேப்பர் வந்து இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டாபிக்ஸையும் கவர் பண்ணிவிட்டு போயிருங்க இப்போ வந்து யூனிட் டூவோடைய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ யூனிட் டூவில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னதுன்னா லிஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பிளைன் தி வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இப்படியே கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் சின்க்ரோனாஸ் மிஷின் கண்ட்ரோல் அண்ட் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் இன் டீட்டெயில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் வேரியஸ் ஃபேக்டர் டு பி கன்சிடர் ஒயிட் செலக்டிங் ஏ மோட்டார் இந்த கொஸ்டின் ஸ்பிளிட் அப்பில் வர ஹை சான்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் இன் மோட்டார் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் கோ ஜெனரேஷன் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கோ ஜெனரேஷன் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கோ ஜெனரேஷன் அண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் கோ ஜெனரேஷன் இந்த கொஸ்டினும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் அதனால தான் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் நீட்ஸ் ஆஃப் அப் நீட்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டர்ஸ் இன் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் செவன்த் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஸ்பிரிட் அப்பில் கொடுத்துருக்கேன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் இன் டீட்டெயில் அப்புறம் நீட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் இன் டீட்டெயில் ஒரு வேளை இந்த செவன்த் கொஸ்டின் வந்து டூ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் எயித்து கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் இன் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் பிரீஃப் நைன்த் கொஷின் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் கோ ஜெனரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் கோ ஜெனரேஷன் அண்ட் ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் கோ ஜெனரேஷன் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கோ ஜெனரேஷன் இந்த கொஸ்டினை படிச்சுட்டு போயிருங்க அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர் ஒய் செலக்டிங் ஏ மோட்டார் தட் கொஷின் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்ம சொன்ன கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு போயிருங்க இப்போது யூனிட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா அதாவது எஃபெக்ட் ஆஃப் பவர் ஃபேக்டர் அண்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் லைட்னிங் சிஸ்டம் செகண்ட் கொஸ்டின்மே
ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் பிளாஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் அந்த யூனிட் த்ரீயில் என்னென்ன கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேனோ அதை படிச்சுட்டு போயிருங்க அது போக சிலபஸில் இருக்கிற டாபிக்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டு போங்க அது போக உங்கள் மேம் சொன்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் இன்டர்னலில் எழுதின இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸையும் பார்த்துட்டு போயிருங்க படிச்சுட்டு போயிருங்க இப்போ யூனிட் ஃபோரில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் வேரியஸ் காஸ் ஃபேக்டர் இன்வால்வ் இன் மீட்டரிங் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் தி டைமிங் ஆஃப் மீட்டர் டிஸ்க் ஃபார் கிலோ வாட் மெஷர்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபார் மீட்டரிங் டெக்னிக் வித் எக்ஸ்பிளைன் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபார் மீட்டரிங் டெக்னிக் வித் எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னதுன்னா நீட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் யூட்டிலிட்டி மீட்டரோடைய நீட் கேட்டிருக்காங்க டிமேண்ட் மீட்டரோட நீட் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் பேரலிங் ஆஃப் அதாவது சிடி டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய நீர் கேட்டிருக்காங்க கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய நீட் அப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டினில் ஃபோர்த் கொஸ்டினில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட் மல்டி டாஸ்கிங் சாலிட் ஸ்டேட் மீட்டரின் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து செவனில் டூ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அதாவது மீட்டரிங் லொக்கேஷன் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் இன் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த கொஷின்மே இம்பார்ட்டன்ட் தான் இந்த யூனிட் இன்னும் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு போயிருங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்னதுன்னா ரோல் ஆஃப் ஸ்மார்ட் மீட்டர் இன் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் அதுவே சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா நீட் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி மீட்டர் அதில் அதில் வந்து ரெண்டாவது பார்ட் நீட் ஆஃப் பேரலிங் சிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் இதே தான் அங்கே என்ன கொஷின்ஸ் வந்து அதே தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இந்த யூட்டிலிட்டி மீட்டர் அந்த பேரலிங் ஆஃப் சிடி டிமேண்ட் மீட்டர் இந்த மூணு கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுட்டு போயிருங்க அப்புறம் செவன்த் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிரக்ஷன் ஃபார் சிடி அண்ட் பிடி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பர்டன் அண்ட் டிஸ்கிரைப் வித் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மீட்டர் லொக்கேஷன் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்த கொஷினே தான் திரும்ப திரும்ப எப்படி ஒவ்வொரு கொஷின் கூட கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ நம்ம சொன்ன கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு போயிருங்க இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரை மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ மண்டே எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணனா சென்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் நம்ம டெலகிராம் சேனல் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணி வேணால் ஜாயின் பண்ணிக்கிறங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா டிமேண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் யூட்டிலிட்டி கண்ட்ரோல் டெக்னிக் ஆஃப் எனர்ஜி இன் டீட்டெயில்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட் அக்செப்ட் ஆஃப் லோட் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரெண்ட் அக்செப்ட் ஆஃப் லோட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட் ரெண்டு கொஸ்டினே படிக்காமல் போயிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் ஹெச்விஏசி அண்ட் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் யூட்டிலிட்டி ரேட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் காஸ்ட் லாஸ்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் டீட்டெயில் திஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் ஃபேக்டர் இன்வால்வ் இன் மீட்டரிங் அது டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் ஃபேக்டர் இன்வால்வ் இன் மீட்டரிங் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது பார்ட்டில் வந்து ஸ்டெப் இன்வால்வ் இன் காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒருவேளை இந்த ஸ்டெப் இன்வால்வ் இன் காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நியூ டூ மார்க்கில் ஆல்சோ எழுத சொல்லலாம் அல்லது பிக் மார்க்கில் ஸ்ப்ளிட் அப்பில் வரலாம் அப்புறம் செவன்த் கொஸ்டின் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் கண்ட்ரோல் இன் ஏ லோட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் எயித்து கொஸ்டின் யூட்டிலிட்டி மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கொஷின்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு போயிருங்க பிகாஸ் இந்த பேப்பர் வந்து எம்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே இருக்கும் அந்த அவங்களுக்கு கேட்ட கொஷின் பேப்பர் கொஞ்சம் அவைலபிளாக இருந்தது அது எல்லாமே சர்ச் பண்ணி தான் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன் மேக்ஸிமம் உங்கள் சிலபஸ் எல்லாமே வச்சு தான் எடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸில் வந்து இந்த யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் இருக்கும் உங்களுக்குரிய கொஷின்ஸ் வந்து அதாவது உங்கள் சீனியர்ஸ் எழுதின கொஷின்ஸ் எதுவுமே நெட்டில் அவைலபிளாக இல்லை ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம சொன்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸே பார்த்துக்கிறங்க இதுலேருந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும் அது போக நீங்கள் இன்டர்னல் எக்ஸாமில் எழுதின கொஷின்ஸை படிச்சுட்டு போயிருங்க உங்கள் மேம் கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சிலபஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டு போகிறத என்னை பொறுத்தவரை பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் பிகாஸ் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் தான் ஸோ முட